A Dunazuk hegység legmagasabb csúcsa a 756 méter magas pilistető, melynek nyugati oldala meredeken tornyosul a dorogi medence fölé. A hegyoldal kesztölc fölötti része a csévi szirtek, mélye szövevényes barlangrendszert rejt. Feltárt járatainak hossza mostanra meghaladja 15 kilométert. pedig 20 évvel ezelőtt e barlangoknak csupán tizedét ismerték. Az akkori nyilvántartások szerint együttes hosszuk alig másfél kilométer volt. A 1990-ben a barlangkutatóknak a csévi szirteken csupán két nagyobb üregről volt tudomásuk. A legény barlang impozáns bejárata ma is kedvel turista célpont. Párja, a leány barlang, tőle kőhajításra nyílik a meredek hegyoldalban. Mindkettőt az első világháború előtt tárták fel, mégpedig a magyar barlangkutatás atyaként tisztelt Kadics Ottokár irányításával. A következő évtizedekben alig folytak kutatások a szirteken. A legtöbb barlangász nem sokra tartotta ezeket a pár száz méter hosszú barlangokat, az alkalmi kincskeresők többsége pedig hamar megrettent a szűk járatoktól. A 80-as évek végén aztán néhány kalandvágyó kamasz egyre mélyebbre és mélyebbre merészkedett a leány barlang labirintusába. Azt, hogy mi a Piris hegységben kezdtünk el kutatni, az nagyrészt annak köszönhető, hogy itt lakunk Szentendrén, meg Budapesten. Ezeket a barlangokat kezdtük el járni a, a kezdetekkor, és akkor itt figyeltünk fel arra, hogy, hogy lehetne ezeket komolyabban is kutatni, van itt még felfedezni való. Az volt a játszagunk, hogy minden utat járjunk be az erdőben, aztán nézzük meg az összes sziklát. A gyalogtúrázásból szépen átmentünk a barlangászásba. Itt kezdődött az, hogy akkor rengeteg, hatalmas, szép és mindenféle változatos barlang van. A keresük meg. A pilist járva megismerkedtek idősebb, gyakorlott barlangászokkal. Megtanulták a barlangjárás alapjait, és lassan kialakult a csapatban az a munka megosztás, ami a mai napig is működik. Tehát köztünk van a, a Ricsi barátom, hát ő a legkisebb termetű, meg a legfiatalabb volt, a kicsike volt, hogy befér minden jobban. Aztán volt az erős ember, öcsém, ő meg ugye minden követ jól megfogott, és akkor ő aztán odébb rakta. Hát én meg, én meg ugye követtem őket is, és segítettem meg, nekem volt jogosítványom, és aztán a helyszínekre meg így jutottunk el, hogy én vezettem az autót, és akkor így mindig együtt mentünk mindenhova. 1991 tavaszán a leánybarlangban ráakadtak egy a térképen nem szereplő járatra. 
azt hitték új részt fedeztek fel. Ezen felbuzdulva több ponton bontani kezdték a barlang végét eldugaszoló törmeléket. Hihetetlen szerencsének köszönhetően pár hónap alatt felfedezte több száz méter valóban új járatot. Ráadásul az újonnan feltárt részek pilisi viszonylatban látványosak voltak. A tágosnak számító termekben fel is lehetett állni, és még cseppkő is akad bennük. A fiúk először csatlakoztak a Föltani Intézet barlangász csoportjához, és később ebből alakult az Ariadne Karszt és Barlangkutató Egyesület. Bejárták Magyarország és Európa hegyeit, barlangjait, de az első felfedezések örökre megpecsételték sorsukat. Akárhány izgalmas, gyönyörű helyen megfordultak, legfőbb kutatási területük mégis a Csévi szírtek maradt. Az iskola, később már a munka mellett, hétvégenként kitartóan kutattak itt, holott évekig alig találtak valamit. Hiába mozgattak meg minden követ, a szószoros értelmében is, a kezdeti sikereket sokáig nem tudták megismételni. Alapvetően engem mindig az motivált, hogy valami újat szeretnék találni. Végül is előbb a barlangkutatás, mert hát az, az volt, mint lehetőség, mint, mint kutatás. Hát aztán szerencsésen úgy alakult a későbbi tudományos pályám is, hogy, hogy ez megmaradt ez a lehetőség, hogy kutathatok. Ez nyilván mindannyiunkban benne van, akik a, a kutatást végezik, hogy ez, ez, ez az, ami nagyon hajt mindenkit előre, hogy, hogy bejutkadni, átjutni a szűkületen és meglátni egy olyan részt, amit még soha előttünk senki más nem látott meg. Öt év keserves, de nem sok sikerrel járó munka után végre ismét rájuk mosolygott a szerencse. Több száz méter új járatot találtak. Igaz, többször előfordult, hogy soknapos ásással végül visszajutottak egy már korábban feltárt részbe. Ezer tavaszán is ez történt, amikor a legény barlang mélyén az egyik szűkületet bontották. A sziklák közt süvítő húzatot biztató jelnek tekintették, hisz eljelenség tágas folytatást sejtetett. Átjutva meglepetten látták, hogy ismerős járatban vannak, a leány barlangban. Régóta feltételezték, hogy a két szomszédos barlang összefügg, de eddig hiába kerestek kapcsolatot közöttük. Az immár leány-legény barlangrendszernek elnevezett üreg teljes hossza ezáltal elérte a három kilométert. További eredményes munkához nélkülözhetetlen volt egy pontos térkép. Ennek elkészítése volt tehát a következő évek fő feladata. 118. Oké, nullán van? Igen. 225. Oké. A csoport tagjai hamar rájöttek, hogy a feltárt barlangokat nem csak dokumentálni, hanem a rongálások miatt sajnos védeni is kell. Ezért valamennyi bejáratot erős vasajtókkal látták el, hogy megőrizzék ennek a zárt és immár lezárt világnak minden szépségét. nagyon sok dolog izgalmassá teszi ezt az egészet, amit kívülről nem is gondol az ember. Ott egy kő, ami megmozdulhat, cseppkövekre kell vigyázni, 
ha még csak vigyázni, de ugye szépek is. Tehát minden túrán újra és újra meg lehet őket nézni. Kristályok vannak a falon, egy szép denevér, denevérnek csillog a hasa a vízpárától. Olyan sok szépség van, amit újra és újra föl lehet fedezni. Ez az egyik. A másik meg az akció. Mindig új csapat, új emberek jönnek, új beszélgetések, új helyzetek, mindig van valami új. A barlangok feltárásában a véletlennek hatalmas szerepe van. Gyakran megesik, hogy egy ígéretesnek látszó bontás zsák utcának bizonyul. Ez azonban csak több köbb méter üledék kihordása után derül ki. A szerencsén túl azért a tapasztalt szem felfedezhet olyan jeleket, amik segítik a munkát. A húzat mellett a denevérek nyomait érdemes figyelni, mivel e csöpnyi állatok tenyérnyi lyukakon is keresztül tudnak szállni, bejutnak a feltáratlan részekbe, és sokszor ott is pusztulnak el. Egy némely szűk lyuk szájánál a szikla sötétre színeződött. Ez a berepülő denevérek nyoma, tehát erre érdemes bontani. A denevér kijelölésnek elnevezett sötét folt legtöbbször jó tanácsadónak bizonyul. E megfigyelések azonban nem sokat árulnak el a nagy összefüggésekről, arról, hogy távolabb mit rejt a mély. Ezt tudományos módszerekkel vizsgálják, felhasználva a legújabb technikát is. Most már tudja, hogy hol van. Mondja, megnézzük, hogy mit tud. Ezt tette a bencet, mert csak mindig elesett. Jó, picit nézett fel, én jobban. Mehet? Gáz nyomjelzés segítségével bebizonyították, hogy a csévi szírtek egymástól több száz méter távolságra lévő barlangjai valójában egy összefüggő rendszer részei. Geoelektromos mérésekkel a hegy belsejének összetételét kutatják, sőt, sikerült benne nagyobb üregeket is kimutatni. Mi úgymond látólág kutatásokat nem végeztünk, amik a barlangok felhasználásával, de különösebben nem a feltárás érdekében történt, de mindig is tudatosan olyan dolgokat csináltunk, akár az elektromos mérések, akár a térképezés, a geodézia, akár a legújabb, méréseink, vizsgálataink, ezek mind arra, arra irányultak, hogy új járatot találjunk. Mindeközben a csoporttagjai a csévisziltek oldalában is megbontották az ígéretesnek tűnő hasadékokat, ahol jó pár rövid, mindössze pár méter hosszú barlangot találtak, és feltárták a 600 méter hosszú indikációs barlangot. Az ősi barlang egyik üregében 5000 éves, részkorból származó cserépedényekre, valamint emberi és állati csontokra bukkantak. Barlang, a többi üregnél jóval magasabban, majdnem a csévi szírtek tetején nyílik. Feltárása különösen nehezen indult, mert hiába látszott a lefelé vezető út, körülötte a szikla veszélyesen ingatag volt. A hatalmas omladékot részint aládúcolták, így rögzítették. Ami pedig menthetetlen volt, azt leküldték a mélybe, ahol már nem okozhatott több bajt. Hosszantartó és veszélyes bontás jutalmaként feltáruló ajándékbarlangban a pilisben addig sosem látott, szalma cseppkövekkel borított járatokat fedeztek fel.
Még az ezredforduló előtt történt, hogy egy lyukba besúranó vadmacskát követve rátaláltak a vacska barlangra. Az üreg csak egy volt a hegyoldalban nyíló sok apró barlang közül, így évekig nem is foglalkoztak vele. 2007 nyarán figyeltek fel a barlangból kiáramló erős húzatra, ezért a Szent Özsép barlang kutatócsoport tagjaival közösen ismét neki láttak a kutatásának. A következő év májusában bejukadtak egy szűk hasadékba, aminek kitágítása után 800 méternyi járatot tártak fel szinte akadálytalanul. A Szent Özsép csoporttal kiegészülve egy átlagos vasárnapon öten hatan bontották a barlangot. Egymást érték a látványos felfedezések, és alig két évvel később a vacska barlang feltárt hossza már meghaladta 6 kilométert. Ezzel elhagyta a leány legényrendszert, és a vacska lett a pilis leghosszabb barlangja. Annak, aki a vacska barlang mélypontjára akar lejutni, annak egyre sárosabb, vizesebb aknák során kell a hegy gyomrába ereszkednie. Száz harminc méterrel a bejárat alatt a csontig hatoló nedves hideget csak az overall alávet neoprén búváruhában lehet elviselni. A fiúk próbáltak tovább jutni a híg agyakban, amíg végül elérték a járat alját elzáró vizet. Valamelyikötök nyújjon, de Ez most... Elinte próbáltuk felderíteni, hogy vajon milyen hosszú lehet ez. Aztán óvatosan, először csak derékig, majd nyakig merültem le a vízbe. Úgy tűnt, hogy nem lehet túl hosszú ez a vízfelület, ezért egy ilyen próbamerüléssel lemerültem a víz alá. Levegő? Igen, hallottok? Igen. Igen. Hát egy szűk, fül, egy kis fülkében vagyok, de visszanézve úgy látom, hogy látod a fényem? Látom. Na, van egy kis mégrés. És folytatás? Az a helyzet, hogy itt folyik egy kis cseppkő, és azt hallottuk, a túloldalról folyik be a víz a szifonba. Jó volt. Sajnos a levegős járat csak pár méter hosszúnak bizonyult, tehát be kellett látniuk, hogy elég reménytelen itt erőltetni a továbbítást. Szerencsére a vacska tele volt ennél kellemesebb bontási lehetőségekkel is. A barlang legnagyobb része egyáltalán nem ilyen sárdagasztó, feljebb száraz, kényelmesen járható folyosók alkotják. Tágas termek sora, melyek közül legnagyobb a 60 méter hosszú, 8000 légköbméteres fenkő háti terem. A vacska barlang képződményekben rendkívül gazdag. Gyakoriak benne a cseppkővel borított folyosók, lefolyások, cseppkőzászlók, valamint a kisebb-nagyobb tetarát a medencékben barlangi gyöngy is előfordul.
A húsz év alatt csupán csak egyszer teltek meg vízzel a barlangok magasabb részei. Rendkívüli élmény volt patakokat, tavakat találni a jól ismert száraz járatokban. Sajnos ez a különleges állapot csak pár óráig tartott. A lezúduló víz, ahogy jött, gyorsan el is tűnt. Kettőről a háromra. A vacska barlang térképezésekor derült ki, hogy az egyik járat pár méterre megközelíti a legény barlangot. A csapat tagjai tudták, hogy ha sikerülne összekötniük a pilis két leghosszabb barlangját, az feltenni a koronát az eddigi kutatásaikra. Nagy lelkesedéssel álltak neki a bontásnak, azt hitték, napokon belül meg lesz az összeköttetés. Aztán sok nap, két oldalról való próbálkozás után kiderült, a két legközelebbi folyosót tömör sziklafal választja el egymástól. Elkeseredetten kénytelenek voltak feladni a kutatást. Egy évvel később aztán egész máshol találtak egy járatot, ami szintén megközelítette a legény barlangot. Az átjutás azonban itt sem volt könnyű. Hónapokig ástak, próbálkoztak, míg végül teljesült régi álmuk. Magyarország harmadik leghosszabb barlangja. Gyere, Gergő! Hát, Át fogsz férni. Kényelmes. Hát, az jó. Csak én hozok már a vizes fokot. Hihetetlen, végre! Hosszú buka volt. Az összeköttetéssel létrejött, eredetileg öt külön barlangból álló rendszernek új nevet is kellett találni. A 13 km hosszú barlang a csoport nevét kapta. Ariadne barlangrendszer lett a neve. Elértünk mi az elmúlt 20 évnek az első felében is nagy eredményeket, hazai viszonylatokban pláne, és lehet, hogy nagyobb publicitás kellett volna már akkor adni ennek. Aztán úgy a csapat kezdett rájöredni arra, hogy, hogy ez, ez fontos, hogy miért kicsit nyissunk, és az utóbbi években már, már szerencsére tényleg máshogy állunk ehhez a kérdéshez. Elkészültek filmek, amiket bemutattunk, próbálunk hírt adni arról, akár az interneten vagy kiadványokon keresztül, hogy mégis mit csinálunk, és örömteli meglepetés, Jó. hogy vannak visszajelzések ballangos körökön kívüli emberekről is, akik nagyra értékelik azt, amit miatt elértünk. Jó. Meglehetősen zárkózott első tíz év után, lassan elkezdünk kinyílni, és próbáljuk ezt az egész siker történetet megismertetni másokkal is. De attól tartok, hogy azért továbbra is a, a, a fő, fő öröme mindenkinek az lesz, hogy, hogy menjen a föld alá és kutasson, és az csak egy másodlagos lesz, hogy utána ezt be is mutassuk. Amik mostanában ez alatt az elmúlt 15 évet értem, előkerültek, azok olyan ö, csodák, amikre a pilis betére nem számítottunk. Egyrészt a belső méretek is nagyon jelentősek tudnak lenni, különösen a vacskabarnak különböző kőháti termei. Akkor ugyan itt a több méteres álló cseppkövek, amíg eddig csak akterken esetleg a pikbe fordultak elő Magyarországon. 
Jelenleg egy olyan 13 kilométernyi járatrendszert ismerünk, és hogyha sikerülne megtalálni az összekötő szakaszokat a különböző rendszerek között, akkor figyelembe véve azt a borzasztó nagy járatsűrűséget, ami a csévészétek borlangjait jellemzi, akkor valószínűsíthetően még legalább ugyanennyi feltállatlan járatrendszer rejtezik a sziklák mélyén. Hogyha az ajándék barlangot és az arjalme rendszert összekötnék, pontosabban felfedeznék a köztük lévő feltételezett járatokat, akkor ennek a teljes rendszernek a vertikális kiterjedése valahol 300 méter közelében a legmélyebb magyar barlang lenne, hiszen a mostani legmélyebben egyike sem el a 250 métert. Tehát a kilátások még nagyon biztatóak, van még mit kutatni, biztos, hogy fognak találni, csak elszántság, kitartás és egy kis szerencse kérdése. Úgyhogy hajrá tovább!